Dear students, so vanakkam. Next we will continue the 10th standard science unit 2 optics. So next topic dispersion of light. Above what is dispersion? Splitting of white light into a common and colors is also called as dispersion. ஒரு வெள்ளொலியானது முப்பட்டயத்தின் வழியே செல்லும் போது பல்வேறு வண்ணங்களாக பிரிகை அடையும் ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நம்ம நிறப்பிரிகை என்று அழைக்கிறோம் த டிஸ்பஷன் ஆஃப் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஒயிட் லைட் இன்ட்ரு ஏ காம்பினன்ட் கலர்ஸ் இல்லை மோனோக்ரோமெட்டிக் சோர்ஸ் அண்டு காம்போசிட் சோர்ஸ் அப்போ மோனோக்ரோமெட்டிக் சோர்ஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னா லைட் ப்ரொடியூஸ் ஏ லைட் ஆஃப் சிங்கிள் கலர் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஏ லைட் ஆஃப் சிங்கிள் கலர் அதாவது ஒரு வெளிச்சம் ஒரே வித வெளிச்சத்தை உண்டாக்கினா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோனோக்ரோமெட்டிக் சோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் வேப்பர் ப்ரொடியூஸ் ஏ சிங்கிள் கலர் அதாவது எல்லோ கலரை மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ சோடியம் வேப்பர் லேம்பர் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏ மோனோக்ரோமெட்டிக் சோர்ஸ் அப்போ காம்போசிட் சோர்ஸ் சன் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏ காம்போசிட் சோர்ஸ் த சன் லைட் ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லைட் அண்டு மெர்குரி வேப்பர் லேம்ப் ஸோ ஒயிட் கலரில் வேப்பர் லேம்ப் இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம மெர்குரி வேப்பர் லேம்ப் அப்போ மெர்குரி வேப்பர் லேம் ப்ரொடியூஸ் த லைட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லைட் இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் காம்போசிட் சோர்ஸ் ஓகே அப்போது ஒயிட் லைட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஒயிட் லைட்டு ஸோ இந்த ஒயிட் லைட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆகுது என்ன கலர்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் தான் அப்போ விப் ஜி ஆர் விப்ஜி ஆர் வி இட் மீன்ஸ் வயலட்டு இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லைட் ஆர் பெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஒவ்வொரு கலர்ஸ் லைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகும் இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் லைட் பெண்டு த டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் அப்போ அதை லீஸ்ட்டு டிவியேட்டட் ஆங்கிள் ரெட் கலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட்டு அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் லோயஸ்ட் ஃபார் ரெட்டு ரெட்டு வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் லோயஸ்ட்டாக இருக்கும் லோ வேல்யூவாக இருக்கும் அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் ஹையஸ்ட் ஃபார் வயலட்டு வயலட்டுக்கு ஹையாக இருக்கும் ரெட்டுக்கு லோவாக இருக்கும் பட் அனதர் கேஸு வேவ் லென்த் மேக்ஸிமம் ஃபார் ரெட்டு ஆங்கிள் வந்து லோவாக இருக்கும் ஆனால் வேவ் லென்த் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் எதுக்கு ரெட்டுக்கு அதே வேவ் லென்த்து மினிமம் இன் வயலட்டு வயலட்டுக்கு வேவ் லென்த் மினிமமாக இருக்கும் ஸோ அக்கார்டிங் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்டு ஸோ ஒரு ஒயிட் லைட்டு இன்சிடெண்ட் ஆகுது அப்போ இன்சிடெண்ட் ஆகி ஸோ இது எனி ஆப்ஜெக்ட் இதை வந்து ஸ்கேட்டரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஸ்கேட்டரர் மேலே இன்சிடெண்ட் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸாக ஆல் பாசிபிள் டே டைரக்ஷனில் ரெஃப்ராக்டட் ஆகும் ஓகேவா ஒரு இன்சிடெண்ட் லைட்டு அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இன்சிடெண்ட் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் என் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் ரெஃப்ராக்டட் ஆகிறத தான் நம்ம ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஸ்கேட்டரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வட் ஆர் த டைப் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் டூ மார்க்கில் கேட்போம் வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் தெர் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் நேம்லி ஃபஸ்ட் ஒன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் அண்டு தென் செகண்ட் ஒன் in elastic scattering. Well, what is elastic scattering? 
Elastic scattering அப்படின்னா என்ன The energy of the incident beam of light and the scattered beam of light are same. So, it is incident light to the energy. So, it is incident light to the energy. So, in the part scattered, scattered ray to the energy. Okay, wow. it is incident ray to the energy. இது ஸ்கேட்டர்டு ரேவுடைய எனர்ஜி அப்போ இன்சிடென்ட் ரேவுடைய எனர்ஜியும் ஸ்கேட்டர்டு ரேவுடைய எனர்ஜியும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் என்ன என்ன சார் அப்படின்னா அப்போ இன்சிடென்ட் லைட்டுடைய எனர்ஜி நாட் சேம் இன் ஸ்கேட்டர்டு லைட்டுடைய எனர்ஜி இந்த இன்சிடென்ட் லைட்டுடைய எனர்ஜியும் ஸ்கேட்டர் லைட்டுடைய எனர்ஜியும் சேமாக இருக்காது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் ஸோ த எனர்ஜி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் பீம் ஆஃப் லைட் அண்ட் ஸ்கேட்டர்ட் பீம் ஆஃப் லைட் ஆர் நாட் சேம் ஆர் நாட் சேம் திஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் இன் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்டரிங் So, in elastic scattering, that is the size of the art, the natural part, it is a different type of art. So, Raleigh scattering, Me scattering, Dindal scattering, Raman scattering. So, in elastic scattering are classified into different scatterings. But, first one, Raleigh scattering, La. இப்போ அக்கார்டிங் டு ராலி ஸ்கேட்டரிங் வந்து டூ மாரில் கேட்போம் ராலிவுடைய ஒளிச்சிதறல் விதி அப்போது அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் த எஸ் ரெப்ரஸன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் எஸ் ரெப்ரஸன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் எஸ் இஸ் இன்வோர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு ஒன் பை ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் வேவ் லென்த் அப்போது லேண்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்ட் வேவ் லென்த் அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் லேம்டாவுடைய ஃபோர்த்து பவருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் சரியா இதிலேருந்து நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கேட்டரிங் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேவ் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும் அமௌண்ட் ஸ்கேட்டரிங் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேவ் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும் வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்கேட்டரிங் டிக்ரீஸ் ஆகும் டைரக்ட் ஆப்போசிட் அண்ட் தென் த ஷார்டர் வேவ் லென்த் கலர்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்டு மச் மோர் தென் லாங்கர் வேவ் லென்த் கலர் ஸோ இதில் ஷார்டர் வேவ் லென்த் கலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ விப்ஜி ஆர் ஸோ அதில் விப்ஜி ஆர் இந்த வாயிலட் இண்டிகோ ப்ளூ ஸோ இந்த த்ரீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்டர் வேவ் லென்த் கலர்ஸ் அப்போ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு ஸோ இது என்ன லாங்கர் வேவ் லென்த் கலர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்தோம் ரெட் கலருடைய வேவ் லென்த் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஸோ தென் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கம்பேரிங் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெட் கலருக்கு வந்து வேவ் லென்த் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்போது ஷார்டர் வேவ் லென்த் கலர்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்டு மச் மோர் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கேட்டர் ஆகும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா லாங்கர் வேவ் லென்த் கலர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் டு ஸ்கை அப்பியோர்ஸ் என் ப்ளூ கலர்ஸ் ஸோ நமக்கு நிறைய டவுட் இருக்கும் வானம் ஏன் நீல நிறத்தில் காட்சி அளிக்கின்றது நம்ம ஸ்கை பார்ப்போம் ஸ்கை பார்க்கும்போது நமக்கு எந்த கலர்ஸில் தெரியும் ப்ளூ கலர்ஸில் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் த ப்ளூ கலர் இஸ் ஸ்கேட்டர்டு டு எ கிரேட்டர் எக்ஸ்டண்ட் தென் த ரெட் கலர்ஸ் தென் த நாட் ஓன்லி ரெட் கலர்ஸ் எனி அதர் கலர்ஸ் அப்போ பாருங்கள் இந்த வெப்ஜிஆரில் இந்த ப்ளூ கலர் தான் மோஸ்ட் ஸ்கேட்டர்டு ப்ளூ கலரு 
more scattered than any other colors matta ella nirangalai vida neela niramanadu adige ulichidaral adigirathu okay the blue color is scattered to a greater extent than red color so causes the sky to appears in blue color so adanal dhaan vaana endha nerathil thondugirathu neela nerathil thondugirathu add the one more example during the sunset and the sunrise appears in red colors what are the reason adavad enna solranga appadina suryan udikkum bodum suryan marayum bodum sigappu nerathil thondugirathu so idarkana kaaranam enna appdin pathina during the sunrise and sunset suryan udikkum bodum suryan marayum bodum the light rays from the sun have to travel a large distance large distance appo suryan udikkum bodum suryan marayum bodum adanudeya velichamanadu adhiga doorathe kadakka vendi ullathu eppozhudhu appdi sonna during the noon season pagal poludhil appo adanal enna pannom appadina இந்த லைட் ரேஸ் வந்து லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போ லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணனா எதனுடைய வேவ் லென்த் மேக்ஸிமமாக இருக்கோ ஸோ அதுதான் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிளாக இருக்கும் அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் வயலட்டோடைய வேவ் லென்த்து லோ ரெட்டோடைய வேவ் லென்த்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போது ரெட் கலருக்கு வேவ் லென்த்து மேக்ஸிமம் பண்ணுறதுனால ரெட் கலர் தான் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் சன் ரைஸ்லேயும் சன் செட்லேயும் சன் என்ன கலரில் இருக்கு ரெட் கலரில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ரெட் லைட் விச் கேட் ஏ லீஸ்ட் ஸ்கேட்டர்ட் அரிச்சஸஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெட் லைட் வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஆகிறது லீஸ்ட் நமக்கு மோஸ்ட் ஸ்கேட்டர்ட் எது ப்ளூ தான் அப்போ லீஸ்ட் ஸ்கேட்டர்டு ரெட்டு வேவ் லென்த்து மேக்ஸிமம் ஸ்கேட்டோடும் வந்து லீஸ்ட்டு ஸோ டூரிங் த சன்செட் அண்ட் சன் ரைஸ் த சன் அப்பியோர்ஸ் இன் ரெட் கலர்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் டாபிக் வில் பி கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ தேங்க்யூ